ഹായ് എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പാലക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള മുറുക്കാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഐസ്ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഇനിയും നമ്മളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായി സലു കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പാലക് മുറുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ചൂടായ പാനിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഉഴുന്നിട്ടിട്ട് ചെറു തീയിൽ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കരിഞ്ഞു പോരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മുത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് പൊട്ടുകടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊട്ടുകടല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചട്നിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കടലയില്ലേ റോസ്റ്റഡ് കടല അതാണ് അത് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുകയേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ഇനി ഇത് മൂക്കരുത് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഒന്ന് തണുക്കുമ്പോൾ പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പാലക്കാണ് പാലക്ക് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വലിയ തണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഇല മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏഴല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും വേണം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലക്കലയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ച് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ വേണം അരച്ചെടുക്കാനുള്ളത് വേ കണ്ടോ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അപ്പത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം വറുക്കാത്ത പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉഴുന്നും പൊട്ടുകടലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ കാൽ കപ്പ് കടല മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ഞാനൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുത്ത ബട്ടറാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയ ജീരവും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കായപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കായപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് പുട്ടിന് നനയ്ക്കുന്ന മാതിരി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാലക്കിൻ്റെ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കില്ലേ അതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഈ പാലക്കിൻ്റെ ഇല അരച്ചത് കൂടുതൽ ഓവറായി പോരുത് കേട്ടാ കൂടുതലാവരുത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം അപ്പം ഇത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവ് എങ്ങനെയാണോ കുഴയ്ക്കണം അതുപോലെ കണ്ടോ ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്ത് വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ സ്റ്റാറായിട്ടുള്ള ഒറ്റ സ്റ്റാറുള്ള ഒരു അച്ച് അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അച്ച് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സേവനാഴി ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മാവ് ഉരുട്ടി ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കും ഇതുപോലെ നമുക്കിനി ചുറ്റിച്ച് മുറുക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ എടുക്കാം നമുക്ക് എത്ര ചുറ്റാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചുറ്റി എടുക്കാം ഇതേ കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ വേണം എടുക്കാനുള്ളത് കാണാമല്ലോ കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മാവെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്യൂബ് പോലെ ഉരുട്ടാണ് ഉരുട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് മാവ് കണ്ടോ ഇത്ര മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചൊന്ന് പരത്തിയിട്ടൊന്ന് അതായത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കും പരത്തിയിട്ട് ഫോർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഫോർക്ക് തിരിച്ച് പിടിക്കും ത
ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കും കാരണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടുന്നത് നല്ല ഇതായിരിക്കും വീണ്ടും ഞാനിവിടെ മാവ് ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫോർക്ക് എടുത്തു അതിൻ്റെ ഫോർക്കിൻ്റെ ബാക്ക് വശമാണ് കേട്ടോ ആ മൊനയുള്ള അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് മുകളിൽ ഇതുപോലെ നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം കണ്ടോ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാമല്ലോ ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടോ ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഈ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുറുക്കിൻ്റെ ഷേപ്പുള്ളത് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആദ്യം ഇട്ടുടൻ നമ്മൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിളക്കരുത് കേട്ടോ എന്നാലും പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതൊന്ന് മുറുക്കം കിട്ടിയ ശേഷം മാത്രമേ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാവൂ കണ്ടോ എല്ലാം ഞാനിവിടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം റെഡിയായി വരുവാണ് കണ്ടോ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ബാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതുപോലെ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതിവിടെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കൊള്ളാം കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് എരിവും ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഒരു നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോർക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചെയ്തത് ഞാൻ എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് വേകാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഉരുണ്ടിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും വേകാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് റെഡി ആകുമ്പോഴേക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നല്ല മൂത്ത് വരണം കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ അകം വെന്ത് വരത്തുള്ളൂ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പാലക്ക് മുറുക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ എന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട സലൂ കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായി സലൂ കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ